大家好，我是阿巨，不啰嗦，直接开始。上一期结尾，聪子迎来了人生中的第一次量身定做。客户是一位打扮时髦的老太太，这是一家西点店的社长，叫岛田。姐姐优子和母亲最怕的就是这个客户，因为他们实在看不懂岛田的时尚，因此做的衣服设计也得不到他的认可。可是岛田老太这次专门是找聪子设计，她觉得聪子年轻，应该最能明白她想要的时尚感。晚上，聪子想了半天，转头看见箱子上的格子布料时，他在结合自己看到的伦敦风格的杂志，于是他心里有谱的画出了自己想要的设计图。岛田老太几天后就来试装了。聪子正准备问哪里需要修改时，老太太拉开帘子就把衣服扔了出来，然后说：“聪子设计的衣服太不知羞耻，裙子太短，让人家把它都看光了。”气得说再也不来这家店里，接着转身就离开了。昆虫だ。もうけえ。やだ。やりましたね。事后，蜜子拿起女儿做的裙子比对，裙子确实很短，那个时代的人还根本不能接受超短连衣裙。蜜子也是安慰女儿，毕竟长度这个东西不是很好拿捏，让她再好好练练。又到了一年的山车节，大家都趴在窗户上高兴地庆祝着。而聪子把自己的设计拿给了姐姐看时，侄子觉得这件衣服相当不错。聪子说：“可是客人都觉得这件衣服不知羞耻。”可侄子告诉妹妹：“只有被说才是人生赢家。”自己经常被人吐槽。侄子还好奇问妹妹怎么做出的这件衣服。聪子说：“是自己在杂志上看见，伦敦的女孩都这么穿。”所以自己才设计这种。侄子告诉妹妹，如果喜欢这种伦敦风格的话，就埋头坚持做好这种伦敦风，这样自然而然就会收获一大批伦敦风格的客户。也就从这天开始，聪子找到了自己合适的风格。这晚，大家坐在桌前喝完酒以后，蜜子在街道门口坐着乘凉时，北村也跟着走了出来，背对着蜜子坐下。好了哟，那样。北村欲言又止的，本想表达这么多年对蜜子的喜欢，可他始终没能说出口，只是找了个借口搪塞了过去。他怕自己说出口，会连做朋友的资格都没有。这天，北村来到两姐妹的公寓，侄子告诉姐姐，自己打算用北村的新店面去开店了。这家店他不打算做了。优子震惊了，现在的店面该如何处理？侄子说，让姐姐去做。营业额这块本身姐姐就比他高，可是我们的妖怪侄子虽然嘴硬，只是想给自己一个独立发展的机会，也想把现在的店当成礼物送给姐姐。可这次优子没有给妹妹耍帅的机会，而是自己选择了离开。回到家的优子也让蜜子尽快做了退休的准备，她把松下惠和昌子约了出来，告诉他们自己的想法。他准备退居二线做助手，把店让给大女儿。虽然这两个人都哭着不舍蜜子现在的做法，可同时也能理解。蜜子去到美容室做头发时，八重子难过的哭泣了起来，好像自己嫁过来以后，看着蜜子一步步走到了今天。可突然听到蜜子要退了，他不由得还是会感到难过。到了家门口的蜜子，她望着自己守了这么多年的招牌，纵使心里万般不舍，也知道。这已经不是自己的时代，也该交给下一代去奋斗了。而他不知道的是，还有更大的事情等着他。蜜子耍帅般的通知了一圈人，自己要退休的事。结果优子要拿到北村的店面去开属于自己的品牌，因此蜜子才会如此难过。优子还是离开去开了自己的新店。可没过两天，老大就回来找母亲帮忙。原来。装修工人看他好欺负，不按照他的指挥去弄。虽然蜜子很气这个半吊子的女儿，可也只能跟着前去处理此事。果然，蜜子出马一个顶俩。本来这个包工头还跟蜜子五五六六，可蜜子这骂人的气势都快怼在这个工人脸上了，吓得这个男人一秒认怂，立马按照蜜子的方式去做。我走的时候还不忘给包工头拧个螺丝。回来以后的蜜子在想，看来交给下一代的事还需要时间，所以他打算继续努力干下去。又到了一年的过年，这天一家人拍了一张温馨的全家福，大人们都去忙时，剩下了姐妹三个。老大不好意思地问老二最近怎么样。
。老二说自己不干了，准备去巴黎转转。老二不急，老大急眼了。你看，果然这俩丑憨憨又打了起来。结果就是这个老二潇洒的离开，老大哭天喊地的大哭，憨憨老三在一旁事不关己，高高挂起。这天，聪子又接到了一个客户的定制，但他又设计了一件伦敦风的短裙。蜜子虽然现在也能接受这种设计，可他还是让女儿最好事先跟客户沟通一下。没想到这个客户竟然想尝试一下这样的风格，这可让母女俩又惊又喜。而且沙英也想尝试类似的衣服。就在这时，松下惠接到一个电话，原来是老二侄子打来的。他人已经都身在巴黎，然后告诉大家。国外现在正在流行一种迷你裙，在一次时装交流会上，蜜子让北村开始尝试出迷你裙的成衣，他觉得一定会大卖。接着让聪子穿上，展示给北村看。虽然让北村有点不敢直视，但经过大家给他的一番讲解，外加一家人的助威。好帅，好帅，好帅，好帅。于是几个月后的夏天。短裙在日本登场，颠覆了当时时装的一件大事。满大街都是露大腿的姑娘，而且还非常开心的样子，这可让一开始不敢相信的北村赚的是盆满钵满。虽然到现在他都不敢直视，妖怪侄子要结婚了，对方竟然是一个比他小五岁的帅男人。<音>让你们说人家丑，果然好白菜都让猪拱了。而在这个婚礼聚会上，聚集了众多名人，侄子朋友元泰也首次参加了巴黎时装秀，登上新闻。这让当天做新娘的侄子很不爽，自己竟然被一个长得跟马铃薯似的人超前了。他发誓自己一定要登上巴黎时装秀的舞台。虽然侄子这个德行，但找的丈夫是真的懂事又贴心。这家店也是侄子两年前在元素开的一家。高级成衣店，而且这家店面非常赚钱。可是蜜子看了女儿的进货账单以后，一把抓住女婿，开启了吐槽模式。自己的女儿虽然是个设计师，可经营这块就是个婴儿。他请女婿一定要把控好女儿的财务问题。虽然不知道能不能管住这个妖怪媳妇儿，可女婿也乖乖答应了。这天，大家坐在一起看电视时，北村来到蜜子家门口，他已经喝得酩酊大醉，嘴里一直喊着死了。可是北村至始至终也没有告诉蜜子到底谁死了，而蜜子知道这个消息也是一个星期以后的事了。这天在商会交流结束以后，蜜子问了会长三浦，那天北村对自己说的话，他想知道到底谁死了。三浦才反应过来，大事不好。他本想着北村会告诉蜜子，可北村竟然还是没说。是哦，那，卡米山呀。那晚的蜜子梦里一直都是周防。他回想起了他们曾经的点点滴滴，也感慨他想起这个人的时间远比在一起的时间要多得多。他在床榻上辗转反侧，夜不能寐。转天，八重子找到蜜子，告诉他自己婆婆最近越来越消瘦。结果去医院检查以后，医生说婆婆只有半年的寿命。这个消息让蜜子如同晴天霹雳，她难过的落泪。之后没两天，蜜子就为安刚做了喜欢吃的菜去看他。她想尽可能的让阿姨的余生过得开心一点，希望她过得平静幸福。可能老人家的病情会因为心情进展的慢。结果安刚活得比医生宣告的半年还要久远，而且安刚时常说。自己的丈夫跟儿子等着自己，自己对生死早已不在乎，活着就算多赚了。看见老人对生死一副轻描淡写的态度，蜜子知道这还不是自己能够理解的境界。安刚又撑过了半年以后，在一天早上离世。那天的清晨，透进第一缕阳光照在这个老人的脸上。此时的他应该早已跟两个儿子团聚，所以他走得很安详。现在的聪子也经常去侄子店里帮忙，而他渐渐也能独当一面了。蜜子因为在大女儿那挫败过一次，所以自己也不着急退休的事情。可这天，他也是试探性的说把店让给聪子时，而聪子并没有回应母亲的话。又过了很久。
，在一年元旦的晚上，大家都在讨论把电继承给聪子时，聪子告诉大家：“原来聪子这个妹妹觉得自己如果一直待在这个地方，那她一辈子也就是给姐姐们打打下手，她不想过这样的生活，想去到个没有亲人在身边的地方，她自己从头开始做起。”两个姐姐都极力反对妹妹去伦敦。他们觉得依照聪子的性格绝对没法生存。蜜子再一次忍痛割爱的让聪子走上自己想走的路，可见这个母亲的理解和包容。可谁又能明白她心里的不舍？这天，会长落寞的坐在沙发上时，刚刚准备转身去工作时，蜜子从办公室里走了出来。对着会长想说，现在三个女儿都没有人继承自己店的丢人事情时，可会长站在原地，愣愣地看着蜜子。会长告诉蜜子，周房现在的孩子也已经独立，老婆也已经去世，现在也是孤家寡人一个，所以他准备回到自己生长的地方。在自己家乡买了一块地，准备一边种田一边活过余生。会长安慰蜜子，这是他自己的选择，也许他回到家乡过得也很安逸。虽然会长这样安慰，可他比谁都明白，蜜子这一生等这个人的痛楚与委屈，两个人终究在晚年孤身时，还是没能相伴。人生最大的遗憾就是擦肩而过，等了半生的爱恋，终究是一场错过。可蜜子哪能知道，还有一个人等了他半生。北村这晚送了蜜子最爱的红色康乃馨，母亲千代早早的退场，想给两人一个独处的机会。北村告诉蜜子，优子要离婚了，而他知道这个消息，竟然是从别人的嘴里。虽然他很担心，可他知道自己并无权管那么多，那是孩子们自己的选择。可他又把注意力放在这个男人身上。果然还是一如既往的迟钝，最后自己竟然把自己逗笑了，这让北村急眼了。他告诉蜜子，这束花是送给眼前这个女人的。蜜子虽然愣了一下神，可北村始终没能说出口。只是问蜜子是否愿意跟自己去东京发展，然而蜜子这次并没有直接拒绝，反而给的答复是让自己考虑一下。这天是聪子出发去伦敦的日子，外婆抱住孙女大声哭泣，毕竟人老了以后最盼望的就是孩子都在身边。大家送别了聪子，蜜子来到了老大的店里，也问了女儿真的想好了要离婚吗？优子说：“他已经有这个打算了。”蜜子没有多问，毕竟他心里早知道女儿会有这一天。蜜子也问了老大一个问题：大家整天张口闭口都是东京有多好，可大家为什么那么想去东京这个地方？女儿说：“东京是经济繁荣中心，尤其服装行业如果想拓展更大的市场，肯定是得以东京为据点来发展。”回来走在路上的蜜子内心告诉自己。他一点不喜欢东京，也不向往，什么地方也没有他熟悉的这条街温馨。这晚，他在跟昌子和八重子闲聊时，也告诉了他们自己在纠结到底要不要去东京的事儿。大家反而都在劝他，让他去吧。既然大家都能提到东京这个城市，那里肯定有他有意思的地方。可蜜子说，他觉得现在的服装行业已经失去本心。以前的他拼命努力，只是为了能做衣服，自己就很满足。可是不知不觉中，就连做衣服也成了游戏竞争。而以前的老师告诉自己，真正好的衣服会带给穿的人品格和自信，有了品格和自信，才会有梦想。可现在，今天还是好的衣服，明年就不行了。感觉刚给人希望，却又被轻易夺走，然后意识到可能自己老了，爱发牢骚。转眼又是一年的山车节到来了，蜜子早早的叫来女儿们和孙女起床，像往年一样早早准备好食物。而父亲的兄弟们也会在神社拜完以后，就会向父亲来报告，然后就一直坐在家里喝起酒来。北村也会接踵而来，不知不觉也就坐在那里喝了起来
。现在的孩子已经多的让蜜子都认不清谁是谁家的了，而大家会一如既往的趴在窗户上欣赏着山车节。兴奋地呐喊助威，越来越多的老朋友都会聚集在家里喝起酒来。而这时，蜜子到处找母亲牵带。原来，母亲慢慢也开始有了老年痴呆，找到他的时候也只会说自己在找父亲。原来，人终究会老糊涂。看着这晚热闹的景色，蜜子给了北村答复：他不愿意离开这个地方，因为这里有他很多宝贝。即使这些宝贝有一天都会消失，也会离开。相手が死んだだけで、なんもなくさえ。は？他想怀抱着这些宝贝，度过这余生的每一天。这里有爱喝酒的父亲，慈祥的母亲，亲切搞怪的街坊四邻。他这一生所有的财富都在眼前，更有自己为其付出一生的缝纫机。本以为到这儿就要大结局了，但并没有。为了不输给三个女儿，蜜子在七十五岁时还创建了自己的时装品牌。这当中又是经历了哪些故事呢？就让我们下一期大结局再揭晓吧。还是老规矩，大家都懂的。点赞、订阅和分享，青山不改，绿水长流。下一期我们不见不散。